నమస్తే మహిళా రక్షణ చట్టాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మహిళల సాధికారతలో ఎంత ముందుంటున్నా కూడా ప్రతి చోట రకరకాల వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ మహిళల రక్షణ కోసం ఏర్పడిన చట్టాల్లో సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏకి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అసలు ఏ అంశాలని ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏలో పరిగణిస్తారు అనే అంశాల్ని చర్చించడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ న్యాయవాది డాక్టర్ సుభాష్ని గారు ముందుగా వారిని ఆహ్వానిద్దాం మేడం నమస్తే నమస్తే అండి చెప్పండి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ ఇది అసలు అంటే ఏంటి ఎందుకు ఏర్పడింది ఏ ఏవి అంశాలు ఇందులోకి వస్తాయి ప్రస్తుతం చాలా అంటే ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఐపీసీ ఇండియన్ పిన్నల్ కోడ్ ప్రకారం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఆడవారికి ఒక ఆయుధంల ఒక కుటుంబ పరిసరాలలో జరిగే అనేకమైన హింసాత్మకమైన చర్యలకు ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఐపీసీ ప్రకారం ఉన్న ఈ సెక్షన్ చాలా చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది చాలా ఫేమస్ అంటే ఒక స్టేజ్లో సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ఫీరెన్స్ తీసుకొని దీనివల్ల కుటుంబాలు చాలా వినాశనం అయిపోతున్నాయి కాబట్టి దీనికి ఒక కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి కొంత కౌన్సిలింగ్కి కావాల్సినంత గైడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కౌన్సిలర్స్ నియమించడం జరిగింది కుటుంబాలు బాగుండాలి కుటుంబంలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు అన్యోన్య దాంపత్యం జీవించాలని చెప్పేసి కొంత వెసులుబాటు కలిగించడం జరిగింది కానీ తర్వాత తర్వాత అది కూడా దుర్వినియోగం అయిపోతుంది అన్న క్రమంలో మళ్ళీ ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అంటే ఈచ్ కోర్టుకి అంటే ఎక్కడైతే ఈచ్ డిస్టిక్స్లలో ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం జరిగిందో అది కొంత శబ్దతతో మళ్ళీ మామూలుగా మీడియేషన్కి పంపించడం జరుగుతుంది అంటే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీతో ఉన్న మీడియేషన్ అయితే ఉందో ఆ మీడియేషన్ ప్రకారము ఈ యొక్క కేసెస్ని డీల్ చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏని ఆయుధమే అది కానీ అది ఎవరికి ఆయుధము నిజమైన బాధితులకు మాత్రమే ఆయుధము అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగచ్చు ఒక డిస్ప్యూట్ ఉండొచ్చు ఒక అంటే ఒక విషయం పైన పూర్తి స్థాయిలో పరిజ్ఞానం లేకుంటే అది నిజంగా ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కింద వస్తుందా లేదా అన్నది అవగాహన అన్నది ఒక కంప్లైనెంట్ ఒక విక్టిమ్కి చాలా అవసరం ఒక కంప్లైనెంట్ ఎవరైతే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ని వేద్దాం అనుకున్నారో వారికి ఈ అవగాహన ఉండాలి వెదర్ దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దట్ ఆర్ నాట్ దీని కిందికి వస్తుందా రాదా వచ్చిన అంశాలు దీని కిందికి వచ్చేది ఉంటే నీకు కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ అన్నది పరిపూర్ణంగా దొరుకుతుంది రానప్పుడు అది ఫాల్స్ కేసు కింద అయిపోయి అని కేసు వీక్ అయిపోతుంది సో ముఖ్యమైన అంశాలు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రియాలిటీ గ్రౌండ్స్ మన ఒక లైఫ్కి అంటే మన ఒక జీవన విధానానికి ఒక ఆటంకం అనేది పరిచినట్టయితే భర్త కానీ భర్తకు సంబంధించిన అక్క చెల్లెలు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ లేకుంటే తల్లిదండ్రులు కానీ ఈ ముగ్గురు టోటల్లో వస్తారు తక్కిన వాళ్ళని తీసుకోవడం అన్నది ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పేది కేసులలో కొన్ని కొన్ని చోట్లలో మనకు కంప్లైంట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాంట్లో మనం చూడడం జరుగుతుంది రిలేటివ్స్ని కూడా అంటే రిలేటివ్స్ అని అంటే ఫస్ట్ రిలేటివ్స్ కాకుండా సెకండ్ ఏది అత్త యొక్క అక్క జల్లెన్లని లేకుంటే మామ యొక్క అన్నదమ్ములని ఆ విధమైన కూడా వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెడుతుంది ఇంకా కొత్తగా ఏంటంటే ఎవరైతే పెళ్ళికి పెద్దగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని కూడా దీని కింద తీసుకొస్తారు మధ్యవర్తుల్ని సో అదేందని అంటే మిస్ అయిపోతుంది నీ కేసుకి నీకు కావాల్సిన ఏదైతే జస్టిఫికేషన్ ఉన్నదో అక్కడ అది జారిపోతుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి లైఫ్కి థ్రెట్ అంటే మన జీవిత విధానానికి థ్రెట్ ఉన్న లైఫ్ లింబ్ అంటే మన యొక్క శరీరంలో మనకి ఎక్కడైనా ఇంజురీస్ అయినప్పటికీ అది ఎక్కడైనా అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఇద్దరి మధ్యన ఘర్షణ జరిగి కొట్టుకోవడం కానీ తిట్టుకోవడం కానీ లేకుంటే మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ ఒక హింసాత్మకమైన చర్య అన్నది ఏర్పడుతుంది అప్పుడు చాలా ముందున్నప్పుడు ఆ చర్య వలన ఎక్కడన్నా ఆ ఇంజురీ జరిగినప్పుడు అది కూడా దీని కిందికి వస్తుంది ఇంకా హెల్త్ పరంగా ఒక డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఏర్పడ్డప్పుడు లైఫ్ లింబ్ హెల్త్ ఇవి మూడు ప్రత్యేకమైన కారణాలు ఇది కాకుండా రెండవ విషయం ఏంటంటే డిమాండింగ్ ఫర్ ప్రాపర్టీ 
లేదా ఇంకా వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ ఏదైనా కానీ అది ఎవరి ద్వారా ఎవరిని డిమాండ్ చేస్తున్నారు భార్యని డిమాండ్ చేస్తుండు భర్త లేక భర్తకు సంబంధించిన వాళ్ళ బ్ల బ్లడ్ రిలేటివ్సే బ్లడ్ అంటే అక్క చెల్లెలు కానీ లేకుంటే అత్తమామలు కానీ డిమాండ్ చేయడం మూలాన ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉండి ఇవ్వవలసి వస్తే లేకుండా ఉన్నా కానీ ఇవ్వవలసిన పరిస్థితి డిమాండింగ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ అంటే డిమాండ్ దానికి మనం ఏం అర్థం ఇస్తున్నామో వాళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్గా నిన్ను ఇవ్వమని చెప్తున్నారు అప్పుడు ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అయితే స్తోమత వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగే స్తోమత ఉన్నా లేకపోయినా నాకు నేనుగా ఇచ్చేది వేరు నువ్వు అడిగితే నేను ఇచ్చేది వేరు జనరల్గా ఏమి వస్తుంది మనకు మామూలుగా జనరల్గా మనం ఇప్పుడు అయితే ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు చూసినట్టు ఆర్భాటాలు ఎక్కువ విపరీతమైన ఖర్చుతో కూడుకున్న పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఏంటి అసలు ఇంకా లెక్క లేకుండా ఖర్చు పోటీలు పడి డెకరేషన్స్ కా నుంచి అది కొంచెం చిన్న సమస్య టెన్ డేస్కే సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి ఇప్పుడైతే టెన్ డేస్కే హౌసెస్లో వన్ మంత్ బిఫోరే వాళ్ళలో ఒక అసంతృప్తి అనేది ఏర్పడుతుంది త్రీ మంత్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి అసలు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న కేసెస్ చూసినట్టయితే అసలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలా వద్దా అన్న భయంకరమైన వాతావరణానికి వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకు ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక పేషెన్సీ కానీ అసమానతలు అన్నది భార్య భర్తల మధ్యనే ఎక్కువ తలెత్తడము అవి మనం ఫస్ట్ ఇది చెప్పుకున్న తర్వాత కొంత అది మళ్ళీ మనం చెప్పు ఎందుకంటే డైవర్ట్ అయిపోతుంది అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్రీవియన్స్ ఉన్న ఈ కేసుల జనరల్గా అమ్మాయి ఫస్ట్ వెళ్ళిన అంటే పెళ్ళి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని పెళ్ళి కాకముందు నుంచి ఇష్యూస్ ఉంటాయి వీళ్ళు అడిగేటప్పుడు ఒక మూడు లక్షల కట్నమనో ఐదు లక్షల కట్నమనో పది లక్షల కట్నమని ఒప్పుకుంటారు మూడు లక్షలు వేస్తారు ఇంకా ఐదు లక్షలు వేయాలి ఆ ఐదు లక్షల కోసం అడిగినప్పుడు మళ్ళీ ఈ కేసెస్ అన్నీ రివ్యూ చేసుకుంటారు కేసు వెయ్యాలి వీళ్ళ మీద మమ్మల్ని డిమాండ్ చేస్తుంటారు ఆడేంద్ర పెద్ద డిమాండ్ చేసి పోయి పోలీస్ స్టేషన్లో వేసేసి ఇవని వాళ్ళని లోపల పంపిస్తేనే సక్కగా అవుతారు అనేది వస్తుంది ఇవి అంటే ఇవి అన్ అంటే చెప్పడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ మనము కోర్టు పోలీస్ స్టేషను పెద్ద మనుషులలో తిరుగుతున్న కొద్దీ దాని యొక్క పరిణామం అనేది పెద్ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేది చాలా పెద్దగా చోటు చేసుకుంటుంది అంటే చాలా సింపుల్గా ఏ మా అమ్మాయిని వాళ్ళు చేసుకుంటా అన్నారు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది మా అమ్మాయికి అరే నేను ఒక పది లక్షలు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నా అని అంటారు అంటే ఏంటిది వెన్ యూఆర్ కమింగ్ వాలంటీర్లీ నీవు వాలంటీర్గా ఇచ్చిన డబ్బుకు లెక్క ఉండాలి ఇంకోటి కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్కి నువ్వు ఇచ్చే డబ్బులు డబ్బులు కానీ లేకుంటే ఏదైనా కస్టమ్స్ జనరల్గా మన ట్రెడిషన్లో ఒక కులపాతిపతితో కానీ ఒక రిలీజియన్గా కానీ దాంట్లో వచ్చే అంటే తాతల దగ్గర నుంచి వచ్చే వారస వారసత్వంగా వచ్చే కొన్ని సాంప్రదాయబద్ధమైన ఇష్యూస్లలో వచ్చే ఖర్చులు పెట్టడము పెట్టిపోతాలని అంటారు కొంచెం ఏదేదో అనేస్తారు ఆ దాంట్లో ఇవి దాని కిందకి తీసుకోబడదు ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తేనే నేను ఈ పది లక్షలు ఇచ్చిన అయినా నన్ను పది లక్షలు డిమాండ్ చేసిండు నేను ఒక లక్ష ఇచ్చినాను యాభై వేలు ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టినాము లేకుంటే మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఎంగేజ్మెంట్గా పెట్టేసినాం కొంతమంది పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ ఒప్పుకుంటారు కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా తన బిడ్డ మరి వేరే ఇంటికి పోతుంది నా బిడ్డ పేరు మీద నేను ఇంత వేస్తా అన్న అసలు అది రానే రాదు సెకండరీగా అయిపోతుంది తీసేసుకుంటారు దానివల్ల ఏమైతుంది ఎప్పుడన్నా బాగా సందర్భాలలో గొడవలు అయినప్పుడు పది రూపాయలు కూడా ఈ అమ్మాయి చేతిలో ఉండే చాలా మాట చదువుకున్న చదువుకోకపోయిన దాంతో సంబంధం లేదు ఆమె ఏ పొజిషన్లు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లలో ఉండి కూడా జాబ్ చేయొచ్చు కానీ సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ చేతిలో ఒక రూపాయి లేకుంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఎవరినో అడుక్కోవాలి మళ్ళీ ఎవరినో తీసుకోవాలి రిక్వెస్ట్ చేయాలి లేకుంటే నాకు డబ్బులే కొంచెం వేయండి నేను ఇట్లా బయటికి వెళ్ళేది ఉంది ఈ అన్ని అంశాలు చెప్పకున్నా కానీ ఏదో ఒక అంశం అయితే చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే పరిస్థితులని బట్టి ఒక భార్య స్థానం ఉన్న అమ్మాయి ఒక ఇంటికి బిడ్డ అందరినీ వదిలిపెట్టి నీ ఇంటికి వస్తుంది అని అంటే ఏంటిది అసలు ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఎందుకు దాన్ని ఏది ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏది ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యతగా తీసుకొచ్చిందంటే చాలా మటుకు ఏడు సంవత్సరాల లోపల వివాహం జరిగిన మహిళలు చాలామంది చనిపోయిండ్రు అంటే భరించలేక కొట్టడం తిట్టడము తాగి రావడము 
इबंधिकरमें अब्यूजिंग लांग्वेज एक्वनाटो शारीरिक मानसिक क्षोभ को गुरी चेयड़ो तुटको लेने परस्थित पिलिपी पिल चूसकू उ पुण्या वा इंटी एम रे इंदे बतकतर कलवाड़ी आना निजाने कलवाड़ा को मैं अटे और विधम टेन की गुरी चेस चाल चाल मरण जगह तरवा तरवा दीद स्टडी एटी एट रूपमापाले एनजीओसी सैक्टर्स हेल्प अट्ला अंत दी चला विधाल अटे अलाफुल मशी डिमेंड प्रापर्टी मीद डिमेंड विविध रखा मानसिक क्षोभ गुरी अब चाल प्रॉब्लम से अंकनी सैक्षा पटिषंगेरा जी सो इन बाधल पड़ता महिला एवरनी फस्ट अप्रोचाली अटे पोलना लेकिन डैरक्ट लायर ने संप्रदा अंदर कुटा फस्ट अवगन उवर सर ये अम्मा सर ये कुटो इला चर्य जो डिस्प्यूट अब समस्या उद्भवचि कुटूली कपल का उद्भविस्ट फस्ट रिटट दूतर का रिटटिव एपड़ते अवगाहन उदो वाल सर गई अडवेट दस्ते आटोमेट इधम्मा पोल स्टेशन के चपेस्टर प्रापर डैरे प्रापर डैरे कौनसमा एनक इपड़े विड अंत इपड़े कुटलाटल दुको मल्ल पोली स्टेशन पे मल्ल इधर कल अला को जरूत सजेषन फस्ट फस्ट अं फस्ट रिटटिव एट्लास्ट वन बोई अड़दा पा लेकिन बाबाईलू उ रिटटिव एनकाल अंदर ओकर मुझे तस्कोर अब तस्कोचे वाल तो फोन बेदरी हस्ब लेकिन वाल इन लास्ट वियमपुल अब एमेंटे आह वा तो मे बेदरी वन संगते चूसक अने वे आफ् नव डेवलपमेंट अभी फेज वैज़ा वे क्रिटिकल अर्वा एम अब अडवेट दूसर को मंदिर अडवेट सर अम्म पिटन तैयार करे पोली स्टेशन फस्ट फैंड फोर मोस्ट वालक लीगल सर्वीस अथारी के फस्ट स्टेज अटे फ्री उभय पीलवान असल ये थ्रेट ले असल मीद प्रेजर ले नष्ट लेटाते रिजल्ट वस्ती इधर की एमी शिक्षल येमात्र अदम को इंत सपरेशन उ फस्ट डिस्प्यूट वे कौन सेंटर्स के फ्री कौन डबुले उ फ्री कौन मन पद्मराव नगर सेवा आर्गनजे काफिडेयल कौन सेंटर एक्सपर्ट्स कौनसर्स उ चाल मंद वाली चुनाव दक्ट फ्री अल्लाई आनलू जस्ट फोन काल लेकिन आनलन इबंधी वाले चेते आन फोन वाला अड़क ईवनिंग एव्री ईवनिंग कंसलिंग टाइमिंग अल्ली चुस्म इधे फस्ट स्टेजस दीन तरवा मेजर स्टेज इकड़कूड वाल सैटल ले हस्ब विन तागतना लेकिन आफीस्कोचि डबूल फैनाशल क्रैसीस उ फैनाशल क्रैसीस् चाल गंभीर उ असल चपलेन बाध दाटे उद्भविस्ट इतने दर फैनाशल उ आम दर का पनचेक पनचेक हाउस वैफ इंक घूरम ईवेन एंप्लायी गवर्नमेंट एंप्लायी उड़ा चाल समस्या संपाद संपादन खर्च पड़ता अतन अटा खर्च पड़े नीमे ना पैसा अला केसेस उठाई ये के चुटू रंग 
ఏమంటారు బంగారంతో మూడిబడి ఉన్న కేసు కానీ లేకుంటే డైమండ్స్తో మూడిబడి ఉన్న కేసు కానీ ఏదైనా కానీ దీస్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఒక్క వైపు ఈ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఫ్రీగా వచ్చే కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఫస్ట్ మేజర్ కేసెస్ దాని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా మీకు నచ్చకుంటే చేయలేకపోతే సొల్యూషన్ రాకుంటే దెన్ గో టు ద పోలీస్ స్టేషన్ లేదు ఈ మధ్యన అడ్వకేట్స్తో కూడా కన్సల్ట్ అయ్యి ఇంకేం దారులు ఉన్నాయి ఇంకా మేము అంటే మార్గాలు ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా మేము ఇద్దరం కూర్చొని సార్ట్అవుట్ చేసుకునే మార్గం ఉందా అన్నది కూడా తీసుకోవచ్చు కన్సల్టింగ్తో తర్వాత ఫో థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి మీకు పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ కూడా కౌన్సిలింగ్ ఉంది అక్కడ నుంచి కూడా కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అయ్యి ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళు వీడిస్తే కంపల్సరీ వస్తారు హలో ఎందుకు అన్నానంటే అక్కడ కూడా పోలీసు వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు మేము ఎందుకు వస్తాం మేము రామ్ పోండి అంటే అదర్ సైడ్ అడ్వకేట్ కూడా ఏం సజెషన్ ఇస్తాడో ఈ సైడ్ అడ్వకేట్ ఆ సైడ్ అడ్వకేట్ ఉండి ఏదైనా సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటే అక్కడికి కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటారు పోలీస్ స్టేషన్ కేసు అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి కౌన్సిలింగ్లో వినకుంటే వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేసేస్తారు ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఒకవేళ ఎఫ్ఐఆర్ల ఎవిడెన్స్ రాలేదనుకోండి ఎవిడెన్స్ రాలేదు దీంట్లో ఇట్లా ఉన్నది అని చెప్తారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కొంత ఎవిడెన్స్ వర్క్ గ్యాదరేషన్ కోసం చూస్తారు కొన్ని కేసెసే క్లోజ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ లేదు అన్నది కోర్టుకు పంపిస్తారు లేకుంటే రాజీ అయిపోయిన కోర్టుకు పంపిస్తారు నువ్వు కోర్టులో అంటే కోర్టుకు వచ్చిన తర్వాత దే కెన్ కాంప్రమైజ్ కోర్టులో కూడా మీడియేషన్ ఉంది ఆ మీడియేషన్లో దే కెన్ సెటిల్ ద మ్యాటర్ లోక్ అదాలత్లో లోక్ అదాలత్లో అందరూ చాలా కొంత చాలా మటుకు లోక్ అదాలత్లో చాలా కాంప్రమైజ్ అయిపోయినాయి కొంతమందికి తెలియదు ఏంటంటే లోక్ అదాలత్ ఎందుకు ఏంటిది అనేది కన్ఫ్యూజన్ అయితే దాని మీద కూడా అవగాహన లేదు లోక్ అదాలత్ పరస్పర అవగాహనతో ఉభయుల యొక్క అంగీకారంతో కోర్టు వారు వాళ్ళ కేసుని తీసేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే రాజీకి కుదుర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా పైన ఊరికే కోర్టుకి రాకుండా ఉండడం కోసము దీనికి డ్యూ పీరియడ్ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ డ్యూ డ్యూ పీరియడ్ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ డ్యూ పీరియడ్లో వాళ్ళు దే కెన్ రిజాల్వ్ ద మ్యాటర్ అన్నట్టు ఒకవేళ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండలేరు లేకుంటే కలిసి ఉండకుండా మేము మ్యూచువల్ కన్సల్ట్ చేసుకుంటాం మ్యూచువల్గా డైవర్స్ చేసుకుంటాము అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు లేకుంటే ఆల్రెడీ డైవర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆల్రెడీ డైవర్స్ చేసిన వాళ్ళు దాంట్లో మ్యూచువల్ కన్సల్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది అడ్వకేట్ యొక్క సజెషన్ తీసుకొని అడ్వకేట్తో సంప్రదించి మాత్రమే చేయగలుగుతారు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే సొంత తెలివి అక్కడ ఉపయోగించి మళ్ళీ కేసుని మళ్ళీ గోయి వాళ్ళ గోయి వాళ్ళ తవ్వుకుంటే అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది సో అక్కడ ఒక కన్సల్టింగ్ తీసుకుంటూ నీట్గా చేసుకుంటే అసలు కోర్టులో ఇంత బాగా జరుగుతుందా అన్న ఒక సొల్యూషన్కి వస్తారు సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టైం త్రీ మంత్స్ గ్లో కదా అయిన తర్వాత కూడా త్రీ మంత్స్ టైం ఉండి ఆ టైంలో కూడా సొల్యూషన్ కాలేదంటే కేసు రన్ చేసుకోవచ్చు ఏం రాదు ఏం కాదు ఆ మూడు నెల చూడండి కాపురం చేయడానికి ఒక్క నెలలోనే బయటకు వచ్చేస్తుండ్రు మూడు నెలలు సరిపోతుందని మేము అనుకోము కానీ ఆ మూడు నెలలు ఒక వ్యవధి ఒక కాల వ్యవధి అనేది ఒక వ్యక్తికి చాలా అవసరము నేను జాబ్ చేసుకుంటున్నా అండి నేను కార్పొరేట్ వర్క్ చేసుకుంటున్నా నేను రోజు ఒక ఐదు వేలు వదిలిపెట్టుకొని మూడు వేలు రెండు వేలు రూపాయలు నేను వదిలిపెట్టుకోలేను నాకు టైం లేదు అని అంటే ఇట్స్ బెస్ట్ అది నీ ఇష్టం ఇంకా నువ్వు నీ లైఫ్ వద్దు అనుకుంటే నువ్వు అటే పరిగెత్తండి వాళ్ళ కోసం కూడా ఆల్రెడీ సాటర్డేస్ కూడా అప్పుడప్పుడు టైం ఫిక్స్ అప్ అవుతుంది సో అంటే సాఫ్ట్వేర్లో చేసే వాళ్ళకు కూడా ఫ్యామిలీ కోర్సులలో కూడా సాటర్డేస్ మళ్ళీ సండేస్ కూడా చేస్తున్నారు జడ్జెస్ వెన్ విఆర్ వెన్ జ్యుడిషియర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ యూ షుడ్ కమ్ అది మీరు తప్పకుండా రావాలి నీ ఫ్యా ఇప్పుడు రోగం అంటే నేనేం అది చాలా మనము ఒక అధ్యయనంతోనే చూడాలి ఈ కేసెస్ని ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఆల్వేస్ ఆర్ ఇన్ రీసెర్చ్ గ్రౌండ్ ఎందుకని అంటే మానసిక వేదన శారీరక వేదన కంటే చాలా ఘోరమైనది చాలా అంటే అసలు మనిషి బ్రతకలేడు డిప్రెషన్కి లోన్ అయ్యేది శారీరకంగా కంటే మానసిక వేదన ఆ వేదన నుంచి నువ్వు బయటపడాలి అని నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కిల్ ఆఫ్ యూ అది లోపట లోపట నిన్ను దహించకపోతుంది అది మానసిక వేదన భర్త అనుకుంటాడు నేను జాబుకి పోతున్నాను ఆమె నాకు మీద ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ పెట్టింది కదా తిప్పితే తిరగని తిరుగుతూనే ఉంటుంది తీ అని ఆయన అనుకొని 
అది డేట్స్ మీద డేట్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ దాని వల్ల ఇటు హస్బెండ్ లాస్ అవుతాడు ఇటు వైఫ్ లాస్ అవుతుంది మానసికంగా ఈమె నేను కేసు పెట్టి నేనే తిరుగుతానని ఈమె బాధపడుతుంది నే పెట్టింది కదా కేసు తిరగని నేను అసలు రానే రానే ఆయన అంటా అని వారెంట్ అవుతుంది వారెంట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కోర్టుకు రావాలి సంజాయిషి ఇచ్చుకోవాలి నేను రాలేకపోయినా సార్ నాకు జ్వరం వచ్చింది సార్ అని ఏదో ఒక వంక చేసి బయటపడాలి అట్లా ఆలోచిస్తారు అది తప్పది ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికైనా తిరుగు నీకు చాలా ఇప్పుడు నువ్వు సంవత్సరాల కొద్దీ కోర్టు తిరగమని చెప్తలేదు నువ్వు సొల్యూషన్ చేసుకో సెటిల్మెంట్ చేసుకో మీడియేషన్లో కూర్చోండి కూర్చొని ఏంటిది ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది రెండు రూపాయలు ఇచ్చి అంటే భార్యకి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే కూడా ఇవ్వలేరు కొంతమంది వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేరు దౌర్భాగ్య పరిస్థితి తల్లిదండ్రులకమ్మో ఇచ్చేటప్పుడు ఇచ్చేస్తారు కోర్టుకు కేసులు అంటే డబ్బులు ఉండేవి వాళ్ళ దగ్గర ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కూడా డబ్బులు ఉండేవి ఈవెన్ నోటీస్ నేను మొన్న నోటీస్ కూడా వెయ్యి రెండు వేలు కూడా ముప్పై లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకున్నారు కానీ వెయ్యి రెండు వేలు కూడా చేయలేకపోతున్నారు నోటీస్ కూడా మీకు అదే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఐదు లక్షలు పది లక్షల వరకు యూ హ్యావ్ ద ఫీజెస్ అందుకనే కోర్టు క కోర్టులైనా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఒక ఫిర్యాదు చేయాలంటే అక్కడ చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి భయంకరమైన ఉంటాయి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు వాళ్ళ జాగలో వాళ్ళు ఉండి డిసిప్లిన్గా లైఫ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు సంపాదన సంపాద పెరిగిపోతుంది మన దగ్గర ఏంటంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గొడవల వల్ల సంపాదన తగ్గిపోవడమే కాదు మానసిక హింసకు గురవడమే కాదు శారీరక హింసకు కూడా గురైపోతారు గురవుతారు మళ్ళీ హెల్త్ కూడా డ్యామేజ్ హెల్త్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అందుకని వీటి మీద ఈ మూడిటి మీద తీసుకొచ్చి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ మీరు అందరు సేఫ్ సైడ్గా ఉండాలి అని అంటే అందరు కోర్టు చాలా మటుకు చిన్నది రాగానే కోర్టుకు వచ్చేసి కోర్టులు వేసేస్తున్నారు వెయ్యొద్దని చెప్పట్లేదు నేను హౌ టు రిజాల్వ్ ఏం చేస్తే ఈ కేసు నుంచి బయటపడతాము నా భర్తతో ఏ విధంగా ఉంటాను కొంతమంది ఏంటంటే బా ఇప్పుడు తల్లి ఉన్నది అనుకోండి తల్లిని కూడా దాంట్లో పెట్టేస్తారు తల్లికి ఏంటి తను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కొడుకుని సాధినందుకు ఒక బాండేజ్ అనేది ఉంటుంది ఆ బాండేజ్తో అతను బయట రాడు భార్యలు అనుకుంటాడు వచ్చేస్తుందని ఆ బాండేజ్ కొడుకు చనిపోయేంత వరకు తల్లితో తల్లి చనిపోయేంత వరకు కొడుకు బాండేజ్ ఉంటుంది ఒక బాండేజ్ ఉన్న వాళ్ళకే లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అది వేరే విషయం బాండేజ్ ఉన్నప్పుడు అది కిల్ ఆఫ్ చేయొద్దు ఆ బాండేజ్ని ముట్టుకోవద్దు భార్య తన బాండేజ్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి అక్కడ అక్కడ ఉద్భవిస్తుంది నీకు నీ యొక్క రైట్ ఆ బాండేజ్ భర్త నుంచి బాండేజ్ డెవలప్మెంట్కే నువ్వు ట్రై చేయాలి నీవు ఎంత ట్రై చేస్తే నీ టాలెంట్ ఎంత ఉంటే అంత ట్రై చేసుకోవాలి కానీ హస్బెండ్ మదర్ అది కొడుకు తల్లిది బాండేజ్ని తండ్రి కొడుకుది బాండేజ్ని పేరెంట్స్ బాండేజ్ని బ్రేక్ ఆఫ్ చేయొద్దు ఇదర్ హీ లూజ్ అ వైఫ్ బట్ నాట్ ద పేరెంట్స్ అంటే నువ్వు కొత్తగా వచ్చిన అమ్మాయి కొత్తగానే వెళ్ళిపోవాలి సామాన్ అంతా ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి కానీ తల్లిదండ్రులను మాత్రం హీ విల్ కీప్ అప్ వై యూ వాంట్ డిస్టర్బ్ వాళ్ళ దాంట్లో ఉండని నీకు బాండేజ్ నీకు బాండేజ్ కావాలని కదా నీకు పెళ్లి చేసింది వాళ్ళ బాండేజ్ని బ్రేక్ చేయమని కాదు నీ బాండేజ్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ నీ పిల్లలకి బాండేజ్ ఇవ్వాలి అప్పుడు నీ పిల్లలు నీకు బాండేజ్ ఇస్తారు దిస్ ఈజ్ ఎ సైకిల్ వెన్ యూ బ్రేక్ దిస్ బాండేజ్ ఆటోమేటిక్ నీ కొడుకు కూడా నిన్ను ఎప్పుడో ఒకరోజు బ్రేక్ చేస్తాడు అది ఏ అది సిస్టమ్ని బ్రేక్ చేయొద్దండి సిస్టమ్ని సిస్టమ్ లాగా ఉపయోగించుకోవడానికి మనం చేసే పద్ధతులల్లో మనం చాలా మటుకు కూడా వీ హ్యావ్ టు సీ ద హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ నువ్వు చట్టం అన్నప్పుడు చట్టం రూల్నే ఫాలో అవుతుంది హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ కాదు అక్కడ హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ ఎప్పుడు ఫాలో అవుతుంది నీకు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు సరే ఇతనికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి బెయిల్ ఇస్తే ఆ పిల్లలకి కొంచెం అన్న ఉంటాడు ఈ సమాజానికి ఒక సిటిజన్ అక్కడ కొంత హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్ రావచ్చు కానీ అది కూడా బేస్ బేసింగ్ ఆన్ హీజ్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అంతే ఇక్కడ బాండింగ్ అన్నది ఎక్కువ శాతం తీసుకోరు కాబట్టి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ షుడ్ డెవలప్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏలో క్రూరత్వం అంటే ఏంటి అంటే ఏ అంశాలని దాని కింద తీసుకుంటారు క్రూరత్వం అదే చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసుకున్నాం దీని మీద సో ఆ అంటే అవన్నీ శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ వర్బల్ అబ్యూజింగ్ బాగా తిట్టడం కానీ 
లేకుంటే ఇప్పుడు లైఫ్ లింబ్ అండ్ మనకు వచ్చేది మానసిక వేదన అదనే అంటే ఆ మూడు అంశాలను కలిపి మనము దీని కింద తీసుకుంటున్నాం క్రియాలిటీ హెల్త్ కూడా వచ్చేస్తుంది హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వచ్చేస్తుంది సో దే అంటే నెగ్లిజెన్సీ అన్నది ఉండకుండా ఉండాలి ఒక ఫ్యామిలీ అని అంటే నాది నా భార్య నువ్వు రాజు అయినప్పుడు భార్య ఆల్వేజ్ రాని రాని నువ్వు రాని చూడకుండా సామంతుల కింద చూసేది ఉంటే దెన్ హర్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ గాన్ ఆమెలో ఆమె నేను ఇతనికి భార్య కదా నన్ను సామంతురాల కింద చూస్తున్నాడు నన్ను ఎవరో కింద చూస్తు థర్డ్ పర్సన్ కింద ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు నా భార్య అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నా భార్య అన్నది రావాలి దాంట్లో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్లో ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ నోటీస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బూన్ అంటే ఒక భర్తకు కానీ భర్తకు సంబంధించిన వాళ్ళందరికి కూడా ఆ కేసులో అక్యూజ్డ్ తరఫున ఎవరైతే నేరస్తుని తరఫున ఉన్నారో అక్యూజ్ భా భార్య మీద భార్య భర్త మీద పెడుతుంది కాబట్టి భర్తకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఆరుగురైనా ఐదుగురైనా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫో ఫార్టీ వన్ ఏ ఈజ్ ఎ వెరీ అంటే ఒక అమృతం లాగా అన్నట్టు బెయిల్ తీసుకోకుండా వాళ్ళకు నోటీస్ తీసుకొని నాకు ఈ నేరంతో సంబంధం లేదు నేను నా దగ్గర ఈ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి నేను అలాంటి నేరం చేయలేదు అని చెప్పుకోవడానికి ఒక కౌంటర్ వేసి వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళకి సబ్మిషన్ చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళకు దాని యొక్క వాల్యూ ఇంతకుముందు ఏంటంటే బెయిల్ తీసుకొని షూరిటీ సబ్మిషన్ చేసి ముందుకు వెళ్ళేది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ బెయిల్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్ చాలామంది తప్పుడు అభిప్రాయం ఎందుకంటే పోలీస్ వ్యవస్థ బెయిల్ ఇవ్వదు మెజిస్ట్రియల్ పవర్స్ పోలీస్కి లేదు ఓన్లీ కోర్టుకు మాత్రమే ఉంది బెయిల్ పవర్ కాబట్టి మా కోర్టు నుంచి ఎవరైతే బెయిల్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు కూడా షూరిటీ సబ్మిషన్ చేసి కోర్టులో సేమ్ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ వన్ అది తీసుకోలేదని అనుకోండి ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ వాళ్ళు హైకోర్టు నుంచి డైరెక్షన్స్ తీసుకొని పోలీస్ ముందు ఎందుకంటే చాలామందికి పోలీస్ అంటే భయం కాబట్టి కోర్టుని అప్రోచ్ అయ్యి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్స్ వేసుకొని ముందస్తు బెయిల్స్ వేసుకొని ఆడ నుంచి ఒక డైరెక్షన్ తెచ్చుకొని పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కానీ కోర్టు ముందు కానీ హాజరుపరిచి షూరిటీ సబ్మిషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అట్లాంటిది దానికి దీనికి ఏంటంటే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్లో మనకు శిక్షలు కూడా త్రీ ఇయర్స్ అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఉంది ఫైన్ కూడా ఉంది ప్లస్ దీంతోపాటు ఏంటంటే మనకు కాంబినేషన్లో ఎక్కువ డౌరీ హరాస్మెంట్ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కూడా త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆఫ్ డిపి యాక్ట్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఏమైనా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ షుడ్ లివ్ టుగెదర్ వాళ్ళ యొక్క అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి భార్య బతకదు అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి భర్త బతకడు ఒక్కటి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉంటే ఎకనామికల్ కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు కనుక తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే ఎట్లా మె ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి దీని వలన కుటుంబం ఇబ్బందులు పాలుగాకుండా అమ్మాయి భార్య తరఫు నుంచి కానీ తల్లిదండ్రుల మీద ఒత్తిడి తెచ్చే పరిస్థితి తేయకుండా అత్త మామలు ఇద్దరు కూర్చొని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ హోల్ ఒక ఫ్యామిలీగా ఒక మంచి మాటతో పలకరించుకొని ఒక సమాజానికి ఒక హితువుగా ఉండే విధంగా ప్రవర్తన ఉండేది ఉంటే యాటిట్యూడ్స్ కనుక ఉంటే హ్యాపీ లైఫ్ ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని వీళ్ళు పొందగలుగుతారండి దీంట్లో ఇది ఓన్లీ ఇది ఏంటంటే జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వడానికే ఈ యొక్క యాక్ట్లో ఉంది ఈ యొక్క సెక్షన్ ఏర్పడ్డది ఒక మహిళ హింసకు గురి కాకుండా దీంట్లో చాలా స్థితిలో ఏంటంటే దీంట్లో సూసైడ్ వచ్చే స్థితిలో చాలామంది చాలామంది ఉంటుంది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే అది చెప్పి నేను ఏం చేస్తాను ఒక అమ్మాయి భర్తకి అంటే నాకు ట్యాబ్లెట్ కావాలి ప్రెగ్నెంట్ ఉండే ట్యాబ్లెట్ కావాలని చెప్పినప్పుడు ఆ అమ్మాయికి పన్నెండున్నర ఒంటి గంట వరకు కూడా ఆ ట్యాబ్లెట్ తేలేదు ఫోన్ల మీద ఫోన్లు చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్రమంలో ఒక వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి అడిగింది తెచ్చినవా అని అన్నది అంటే తేలేదు ఏందట బతుకున్నావు కదా ఏమైంది నీకు ఏమైనా సస్తున్నావా అని అంటే ఆహా నీకు సస్తేనే నేను కనబడుతుందా అని ఆమె ముట్టించుకొని ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కాలిపోయింది కాలిపోయిన ఆమె గాయాలతో ఉంటే ఇంటి ముందటనే అట్లనే వేసుకొని హాస్పిటల్లో రాత్రి వెళ్ళలేక ఆ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళలేక ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా కొంత చేసి మొత్తం గాయాలైపోయింది 
తర్వాత మార్నింగ్ మళ్ళా ఫాదర్ మదర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళు వచ్చి అదంతా ఆమెని రిపేర్ చేసి అన్నీ చేసిన తర్వాత అది ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేస్ ఏ కేసు రిపేర్ అంతా అయిపోతే పది లక్షల వరకు ఖర్చు అయింది నేనేమంటున్నానంటే ఆగ మేఘాల మీద నువ్వు మంట పెట్టుకున్న పరిస్థితి ఎందుకు రావాలి ఎవరి కోసం యూ వాంట్ టు లివ్ నువ్వు సంఘంలో బ్రతకాలి బ్రతికి చూపించాలి అది కదా మనకు కావాల్సింది నిన్ను తల్లిదండ్రులు కదా కన్నది భర్త దగ్గర నువ్వు జీవన విధానం మాత్రమే మ్యారేజ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ హోల్ ఆఫ్ ద లైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితులు రావు మ్యా తిండిది తిండి తినాలంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉండాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉండాలి అంటే నువ్వు పని చేయాలి నువ్వు పని చేయాలని అంటే నువ్వు బయటికి నువ్వు క్వాలిఫైడ్ ఉండాలి నువ్వు చదువుకోవాలి విద్యావంతురాలు కావాలి అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత కూడా నువ్వు సంపాదించిన తర్వాత కూడా నీకు ఇంటి దగ్గర నుంచి సుఖం లేదని అంటే యూఆర్ సంవేర్ ఎల్స్ ఒక ఫిట్టింగ్ అయిపోతలేవు సో దాంట్లో నువ్వు ఒక నిర్ణయాత్మకమైన ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తెచ్చుకొని సమర్థవంతంగా నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు బాండేజ్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకొని భర్త ఎందుకు నా మాట వింటలేడు మా నీ మాట వినాలన్నా ఆయన మాట వినాలన్నది కాదు సందర్భాన్ని బట్టి మాట వినే అంత స్తోమతని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు ఒక అత్త పొజిషన్ రావడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక అత్తని ఇంకో అత్త పొజిషన్ తెచ్చుకోవడానికి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడే వెళ్ళిన కోడలికి ఈ అత్త ఇచ్చేస్తారా వంట రూమ్ని ఇచ్చేస్తారా వంట రూమ్ మెయిన్గా వంట రూమ్లో వచ్చే చాలా తోటి కోడలు కానీ వీళ్ళు కానీ వంట రూమ్లో చాలా వచ్చేస్తాయి చాలా ఇబ్బందులు అన్నట్టు అవి చెప్పరాని ఇబ్బందులు మహిళలకే అది మూడు జుట్లు కలిసి ఉండడం కష్టము ముప్పై జుట్లు కలిసి ఉంటాయి అంటారు కదా అది ఇక్కడ వంట రూమ్లోనే వచ్చేది ఆ పెత్తనం కానీ ఆ స్వభావం కానీ ఒక అత్త ఒక పొజిషన్ అంటే ఏది వేస్ట్ కావద్దు ఒక్క అన్నపు గింజ కూడా కింద పడకుండా ఉండాలి అని ఎందుకు అంటుంది అని అంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ మైండ్ సెట్ అనేది ఏది వేస్ట్ చేయొద్దు అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆమెకు వచ్చే జ్ఞానం అది ఆమె తెచ్చుకునేది కాదు ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చింది అన్నది కూడా అది ఆ ఏజ్తో ఆమెకి ఏంటంటే అరే ఇది ఖరాబ్ అయితే బాగుండదు ఈ అన్నము ఫ్రిడ్జ్లో పెడదాము ఖరాబ్ అయితే బాగుండదు కూరలు ఫ్రిడ్జ్లో పెడదాము ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎట్ టు ద పాయింట్ అంటే చేస్తున్నా కొద్దీ అక్కడ ఇది మంచి అవుతుంది ఇది చెడు అవుతుంది కాదు కావచ్చు అని ఆ తనకు తాను పెట్టుకున్న సిస్టంలో ఆమె ఇమిడిపోతుంది దానివల్ల ఏంటంటే కోడలు కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఆమె అలా ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కానీ కోడలు అంత స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో రారు అత్త వెయిట్ చేయాలి కొంత సమయం ఇవ్వాలి కోడలికి అధునాతమైన కోడళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో రాలేరు సో దెర్ షుడ్ బి సమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ సామాజిక సమస్యల పట్ల ఎక్కువ అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే భార్యకు ఒక పై స్థానంలో మంచి పొజిషన్ ఉంటుంది భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఉండే అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి నేరం కనుక నిరూపణ అయితే ఇంప్రిజన్మెంటా లేకపోతే అంటే శిక్షా స్మృతిలో ఏం చెప్తుంది అంటే దీంట్లో రెండు విధాలుగా చూసుకోవాలి మనకు ఒక కొన్నమ్మో గ్రీవియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే నేరం ఎక్కువ ఉన్న శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి అంటే అక్కడ వరకే వచ్చేస్తాయి అంటే చిన్న సెక్ష చిన్న శిక్ష అంటే మూడు సంవత్సరాలు కానీ ఫైన్ కానీ లేకుంటే రెండు కలిపి కానీ ఇవ్వచ్చు అంటే వివిధ దశలలో ఉన్న సందర్భాన్ని బట్టి అంశాలను బట్టి ఇక్కడ వస్తుంది అదేవిధంగా కొంచెం పెద్ద అంటే ఒక గ్రీవియన్స్ అంటే దాని మీద అమ్మాయికి ఇంకా ఇంజురీ వేసి ఎక్కువ అయిపోయి పర్సంటేజెస్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కేసులు లాగా ఇంక ఎక్కువ ఏమైనా అయితే కూడా చావు బతుకుల మధ్య నుండి కూడా కొంతమంది బతికిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ కే మళ్ళీ సెక్షన్ మారిపోతుంది ప్లస్ దీంట్లో ఏంటంటే అబిట్మెంట్ టు కమిట్ సూసైడ్ అంటే తన తన ఆత్మహత్యగా పరిగణించబడినవి ఉంటాయి ఇలా అంటే వివిధ దశలలో ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి అవి కనీసం కనీసము మేబీ టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా లోపల ఉండొచ్చు అంటే అంత గ్రీవియన్స్ వరకు వస్తాయి కాబట్టి దీంట్లో ఈ పలానా ఈ సే ఈ కేసులో ఇదే పడవచ్చు అని మనం చెప్పలేము అది అది కోర్టుది డిసిజన్ ఉంటుంది సో మనం ఏంటంటే దీని మీద ఒక అవగాహన ఉండాలని చెప్పేసి మనము దీన్ని అంటే జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్ని మేము మేము ముందు ఉంచాము ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు కలిసి ఉందామని ఒకటి అనుకొని 
కోర్టు కెళ్ళి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కాంప్రమైజ్ అయ్యి లోక్ అదాలత్ లో తీసేయడం జరిగింది తర్వాత కొంతకాలం కలిసి ఉన్నారు మళ్ళా కొంతకాలం విడిపోయినారు మళ్ళా కొంతకాలం కలిసి ఉన్నారు మళ్ళా విడిపోయినారు అది ఏమంటే ఆర్థిక వ్యవస్థతో మూడుగుబడ్డ ఆ అంశాలు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ శాతము కొంతక అంటే దగ్గర చుట్టాలు మళ్ళీ సో అలా ఆ విధంగా ఉన్న కపుల్స్ మళ్ళా కోర్టుకు వస్తారా రారా అన్నదంటే వాళ్ళ ఇష్టం అది మళ్ళా వచ్చి దాన్ని మళ్ళా కేసు వేసుకుంటారు తీసుకుంటుంది కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఈ కేసెస్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ అని అంటే అంశాన్ని బట్టి కదా అంటే ఇంజూరీని బట్టి ఈరోజు ఈ ఇంజూరీ ఉండి ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు అనుకోండి ఓకే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ రారు డబుల్ టైం వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ భర్తలు కూడా వేసుకుంటారు అది ఎప్పుడన్నా సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్